E aí galera, tudo bem? Bem-vindos ao nosso canal. Sabe aquele ator que sumiu há um tempão, e você fica se perguntando onde ele anda? Pois é, hoje vou trazer para vocês uma lista com alguns desses astros que arrasaram nas décadas de 70 e 80, mas que sumiram da telinha nos dias de hoje. Ah, antes de começar, se você ainda não é inscrito aqui no canal Play Nostalgic, não perca tempo, e se inscreva agora mesmo. Assim, você não vai perder nenhum dos nossos vídeos. Sem mais delongas, vamos direto ao que interessa. Bora conferir essa lista incrível. E a gente começa o vídeo de hoje falando do ator Eduardo Tornag. Ele estreou na telinha nos anos 70, arrasando na novela João da Silva. Logo em seguida, ele ficou super requisitado, e se tornou um dos galãs mais queridos da época. Vocês se lembram dos trabalhos dele? Ele brilhou em produções como A Moreninha, Vejo a Lua no Céu, Sinhazinha Flu, O Espantalho, Dancing Days e A Gata Comeu. Ah, era isso. Ju, é com você que eu quero casar. Porém, a partir do final dos anos 80, o Eduardo Tornag foi ficando cada vez mais distante da TV. O último trabalho dele nas telinhas foi em 2016, na novela Rock Story. Hoje em dia, com seus 71 anos, o ator se dedica a outras atividades incríveis. Além de ser pai de duas filhas, ele tem se dedicado a dar aulas para comunidades carentes no Rio de Janeiro. Mas não para por aí. O Eduardo também é escritor e organiza eventos literários. Ah, e ele tem o hábito maravilhoso de divulgar poesias pelas ruas do Rio. Que demais, né? No cinema, a última vez que vimos o Eduardo em ação, foi em 2019, no filme A Vida Invisível. Seguindo a nossa lista vamos falar sobre uma verdadeira estrela dos anos 70, Elaine Cristina. Essa mulher arrasou na TV Tupi com várias novelas incríveis como Os Inocentes, Ídolo de Pano e A Viagem, e também em novelas de outras emissoras como Sim a Moça, da Globo e Pantanal, da TV Manchete. Ah, filó, deixa de bobagem, tá tudo bem. É o camundãozinho que tá falando, aí. Você quer parar com isso, Zefa? Ah, só tô perguntando. Após o sucesso arrebatador em Pantanal, Elaine acabou diminuindo sua presença nas telinhas. Desde então, tivemos o prazer de vê-la em apenas mais cinco produções, sendo a última delas o remake de Chiquititas, em 2013. O que tem na janela de tão engraçado? Deixa eu ver. Foi algum passarinho? <risos> Agora tá na hora de você comer. Hoje em dia, com seus 73 anos, a Elaine mantém um canal incrível no YouTube, chamado Arte de Viver. Lá, ela compartilha reflexões sobre a vida, além de falar sobre seus trabalhos passados. É um espaço de pura inspiração. E para completar, ela é mãe de um filho chamado Flávio França, fruto de seu casamento com o talentoso ator Flávio Galvão. A nossa próxima estrela é a Lúcia Alves, uma talentosa atriz que marcou presença em várias novelas da Globo. Essa mulher incrível começou sua carreira na TV Tupi nos anos 60. Para os mais experientes, talvez se lembrem dela na inesquecível novela Irmãos Coragem. Ela também brilhou em produções como Helena, Plumas e Paitês, Final Feliz, Tititi e Barriga de Aluguel. Meu Deus, é a gente falando... Mas a gente falando, falando de gravidez, de amamentar, de parto... Ai, que tortura! Porém, já faz bastante tempo que não vemos Lúcia Alves na TV. Sua última atuação foi em 2016, deixando saudades em nossos corações. Além de atriz, Lúcia também é uma talentosa escritora e artista plástica. É incrível ver como ela se dedica a diferentes formas de expressão artística. Hoje, aos 74 anos, ela mora no Rio de Janeiro, junto com sua filha, sua maior companheira. Se lembra do Mário Cardoso? Ele nasceu em Portugal, e veio para o Brasil ainda criança. Ele começou a se destacar lá nos anos 60, brilhando na área da publicidade. Logo em seguida, ele conquistou papéis no cinema e na TV, se tornando um dos galãs mais queridos da época. Vocês se lembram dele em produções como A Moreninha, Escrava Isaura. O foi, Thais? Eu notei que o Miguel estava muito esquisito esta manhã. Estava planejando alguma coisa, eu sabia! Planejando o quê? E alguns filmes incríveis dos anos 70 e 80? Esse homem arrasava. Com o passar dos anos, seus papéis foram diminuindo, mas isso não o impediu de se reinventar. Mário Cardoso decidiu se dedicar cada vez mais à carreira de dublagem. 
E acreditem, ele é um sucesso, nessa área. Hoje, aos 73 anos, além de ator e dublador, Mário também é psicólogo. Ele encontrou uma forma de unir suas paixões e habilidades, em diferentes campos. Sua última atuação na TV foi em 2015, na série Milagres de Jesus, da Record. Mário é casado há 40 anos com Kátia Rodrigues, e o casal tem dois filhos, Daniel, formado em ciência da computação, e a dentista Alice. Tem ainda um neto de 5 anos, Felipe, o xodó da família. O ator se diz um vovô presente que curte muito o netinho. Outra estrela que deixou sua marca na TV nos anos 70 e 80, é Pepita Rodrigues. Ela marcou presença em cerca de 15 produções na televisão. Super talentosa, é muito lembrada por suas atuações brilhantes em Anjo Mal, e como a querida Carminha de Dancing Days. Quem não se lembra desses personagens incríveis? Em 1986, Pepita tomou uma decisão surpreendente, e decidiu abandonar sua carreira. Mas após quase 20 anos, ela voltou com tudo. Em 2005, nos presenteou com sua atuação na novela, A Lua Me Disse. Não, Seu marido, não, calma, não, toda não vem mulher, assim, que você é minha barba. E só eu tive a sorte de ter. É, mas só se abusar, vai perder. Mas você não fala isso nem brincando com o meu coração de Sua última aparição na televisão foi na novela Bug Ug em 2014. Nem tudo é o que parece. Te prenderam? Descobriram que você é o corvo? O corvo é uma lenda. Nunca provaram que ele existiu. Desde então, infelizmente não tivemos mais notícias dela na TV. Hoje, Pepita está com 71 anos, e tem três filhos, sendo um deles, o ator, Dado Dolabella. Fruto de seu casamento com o ator Carlos Eduardo Dolabella, falecido em 1999. É uma família cheia de talento. Em entrevistas, Pepita já revelou que sente muitas saudades de atuar na TV, e que aceitaria um convite para voltar a brilhar nas telinhas. Quem sabe não teremos a alegria de vê-la novamente. Reinaldo Gonzaga foi outro ator bastante presente em novelas nos anos 70 e 80. Esse cara arrasou em várias produções, vocês talvez se lembrem dele em Anjo Mal, Dona Xepa. Política de caça aos indígenas, é, política de intimidação... É... E pai herói, além de ter atuado em Sétimo Sentido... A senhora é diretora musical do Conservatório Chiquinha Gonzaga? E no remake de Selva de Pedra, Reinaldo Gonzaga sempre brilhava nos papéis que interpretava. Com o passar dos anos, infelizmente ele foi perdendo espaço na TV. Sua última atuação nas telinhas foi em 2011 na novela Amor e Revolução do SBT. A boca. Deixando saudades em nossos corações. Hoje Reinaldo está com 74 anos, é casado e tem dois filhos. E atua como narrador, principalmente para o mercado corporativo. Super conhecida e talentosa, Rosana Garcia começou sua carreira ainda criança, e fez muitos trabalhos incríveis na TV. Quem não se lembra dela como a querida Narizinho em O Sítio do Pica-Pau Amarelo? Narizinho, Narizinho, sonha, sonha com um amigo. Foi um papel marcante e inesquecível. Além disso, Rosana também brilhou em novelas como O Amor é Nosso e O Sexo dos Anjos. Ela sempre encantava com suas atuações impecáveis. Hoje em dia, a atriz decidiu ficar por trás das câmeras. Ela atua como preparadora de elenco e coach de atores mirins. É maravilhoso ver como ela compartilha sua experiência e conhecimento com as novas gerações de talentos. Hoje, Rosana tem 58 anos e já foi casada duas vezes. Ela é mãe de dois filhos, frutos de seu primeiro casamento, e em 2015 teve a alegria de se tornar avó. Sua última atuação na TV foi em 2013, com uma pequena participação na novela Flor do Caribe. Sentimos saudades de vê-la atuando, mas temos certeza de que ela está brilhando em suas novas atividades. Quem não se lembra de Sura Berdichevski? Tenho certeza de que muitos de vocês se lembram dessa atriz incrível. Sura deu seus primeiros passos no teatro, assim como a maioria dos grandes artistas. Logo, ela conquistou seu espaço na TV, atuando em novelas memoráveis como Dancing Days Marron Glacé e Plumas e Paetês. Ai, Ângelo, eu vou deixar de ser bobo e vou agarrar você hoje mesmo. Eu não vou passar por esse tormento, não.
Sura encantava todos com sua presença cativante nas telinhas. Além de atriz, Sura também é jornalista, diretora, produtora e escritora. Nos últimos anos talvez tenhamos visto pouco dela na televisão, mas isso não significa que ela tenha abandonado a carreira. Na verdade, ela continua brilhando em outros projetos. Vocês sabiam que ela apareceu recentemente na novela Travessia da Rede Globo? Isso mesmo. Eu conheço cigana. Minha visão fechou. Não consigo. E durante esses últimos anos, devido à pandemia, ela se dedicou ao teatro online, encontrando maneiras criativas de continuar se conectando com o público. Hoje, Sura está com 69 anos, e cheia de experiência e sabedoria. Ela é mãe de uma filha, chamada Natasha. Suzy Camacho. Essa atriz maravilhosa brilhou em várias novelas na televisão. Nos anos 70 e 80, ela encantou nas produções da Record, Tupi, Bandeirantes e SBT. Na Tupi, por exemplo, fez parte do elenco de A Viagem. Mas foi no SBT que Suzy teve seu maior destaque, atuando em obras como O Espantalho, Pé de Vento e Jerônimo. Ela também deixou sua marca na Globo, participando da novela Brega e Chique. Além de atriz talentosa, Suzy é formada em psicologia. Nos últimos anos, não temos visto muito dela na TV como atriz, mas ela apresentou algumas atrações, como Família em Foco e Quem Convence Ganha Mais, em 2011 no SBT. Atualmente, aos 61 anos, Suzy é viúva e tem um filho. Ela segue uma carreira bem-sucedida como psicóloga e, de vez em quando, faz participações especiais em programas de TV, abordando temas relacionados à sua profissão. Vale destacar que em 2018, após um afastamento de 20 anos das novelas, Suzy fez uma breve participação em As Aventuras de Poliana, interpretando ela mesma. Foi uma aparição muito especial. Mário Gomes esse cara foi um dos artistas mais famosos do Brasil nas décadas de 70 e 80. Ele começou sua carreira em 1970 na TV Excelsior e logo conquistou o coração do público. Mário Gomes teve papéis marcantes em várias novelas da Globo, como Gabriela, Duas Vidas, Sol de Verão, Guerra dos Sexos, Vereda Tropical, Perigosas Peruas e 4x4. O oh. que eu pensei? Você... Eu pensei que você. Eu? Você sabia que todas as vezes eu estava desprevenido? Se você é fã dessas tramas, com certeza se lembra dele. Ao longo dos anos 2000, Mário foi diminuindo sua presença nas telinhas, participando de algumas produções da Globo e da Record. Em 2018, ele voltou para a Globo, atuando na novela Tempo de Amar. Arthur, meu filho... Eu queria que você me visse nessa situação. Sua última novela até o momento. Foi ótimo vê-lo de volta. Atualmente, aos 70 anos, o ator é casado com Raquel Palma, com quem tem dois filhos, João e Catarina. Mário Gomes tem ainda mais duas filhas, Thalita e Linda, fruto de seu primeiro casamento com Márcia Patrícia Mendes. Recentemente, o ator decidiu seguir outros caminhos. Ele se dedica a uma atividade diferente. É vendedor ambulante nas praias do Rio de Janeiro. Carlos Alberto Riccelli é outro ator que brilhou interpretando personagens marcantes na teledramaturgia. Quem não se lembra do índio Aritana na novela Aritana de 1978, lá na extinta TV Tupi? E... Que... Qual é a notícia? O Gacê que vai informar. Ou do Rude, em Sétimo Sentido, em 1982. Não sei, o tio foi pra lá agora, mas ele disse que... Não sei, não era nada. Não, não entendi direito. E o pescador não na minissérie Riacho Doce, em 1990? Desde aquele dia no Riacho Doce. Não consigo pensar em outra coisa. Ah, e é claro, não podemos esquecer do César Ribeiro em Vale Tudo, que foi um dos seus papéis principais em 1988. Eu estava sem endereço definido. Eu não podia ficar a vida inteira lá na, na, no AP do Olavo. Você sabe disso. São personagens que marcaram época. Depois de uma temporada morando nos Estados Unidos com a família, 
Carlos Alberto fez algumas pequenas participações em produções como A Indomada, em 1997, e Guerra dos Sexos, em 2012. Atualmente, aos 76 anos, Carlos Alberto tem se dedicado principalmente ao cinema nos últimos anos. Hoje, o ator está de volta aos Estados Unidos, e é casado com a incrível atriz Bruna Lombardi desde 1978. Juntos, eles têm um filho chamado Kim Richelli. E aí, gostaram do vídeo? Então eu quero saber a opinião de vocês. Qual desses artistas deixou uma presença mais marcante nas telinhas? Deixa aí nos comentários qual deles vocês gostariam de ver de volta na TV. Se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal. Ah, e não esquece de dar aquele like maroto se você curtiu o vídeo. Se gostou mesmo, não esquece de compartilhar também. Isso faz toda a diferença para o nosso canal. Eu já tô indo, mas a gente se vê no próximo vídeo, aqui no canal Play Nostalgic. Tchau, tchau!